So let's take the question. Interface 2, 4K into 8, E prompt. That's nothing but row and 2, 4K into 8 RAM chips with 8086. That is why the address mapping, suitable address mapping selected. So, uh, in continuous cycle case, we will follow. So, let us consider. First, we will ask the question. 2, E, e prompts. E prompt. What is E prompt size? 4K into 8 and 4K into 8. Add the RAM chips on the two RAM. RAM and then 4K into 8 and 4K into 8. So totally, we have 8K location, even 8K location, 4K, 4K. Then 8K memory space. Here. This is the first step. This is the first step. This is the first step. This the additional memory chips that I will have to uh, integrate, uh, integrate with my 8086. Now, the second step is calculate the number of address lines required to address the available memory size. We know that the number of address lines that I have. Number of address lines that I have in my 8086 is nothing but 20. 20 address lines are in So, that is the address lines in the case of the formula. 2 raised to n is equal to n, where this is the number of locations and this n is the number of address lines. Okay? So, in the number of memory locations on the other. 8k, 8k and So, 1k, 1024, a lingle 10, 2 raised to 10 uh, memory locations on any killer. So, 8k in the parambathenum, 8 into 2, 2 raised to 10. Okay, 8 into 2 raised to 10. That is nothing but 8 and then 2 raised to 3 into 2 raised to 10. Upon 8k, 2 raised to 13. Anu. Okay, substituting it here, 2 raised to n is equal to number of memory location, that is 2 raised to 30. So, hence, what is the number of address lines I require? The number of address lines that I require is nothing but 13. Upon 13 address lines are in the case of the case of the case address lines of the case of the case a0 to A12 address lines मात्रम एनी क्या आवश्यक हुए A13 to A19 So what will that go as? एनी क्या वरना एक BHE chip BHE signal light एनी A0 signal light वरना and बाकी एल्ला ये बाकी वेरना इंदाने A signal जल्ला मेनी क्या A एल्ला chip select signal light आयरिक्यूम पोगा okay? Now, we have to say that 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 we to say that we have to say that Okay, we have We have 8 ROM, 4K into 8 RAM. 8 bits are RAM. So, what RAM or ROM? Whatsoever it is. So, how am I placing it? So, I am placing it in such a way that first ROM is first ROM. That is 4K first ROM. 8 bit in the first ROM is an odd address item. 4K into 8 in the second row in an even address in a place. Similarly for RAM. ROM is the same as ROM. This is 4K into 8 in a odd item. Add 4K into 8 in a even item in a place. Okay? So this is my first uh, and then, primary placement in the same as this. Now let's take a step. Let's take a look at the same as this. Now let's take a look at Address lines in a process and address lines in a memory chip and address lines where to connect in a read and write input signals and connect to chain. Padinate number chain and then number a the address in a can number you see and a patiga in the number no can. So first thing number a zero model a nineteen where number a one a two 
a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ട്വൽവ് വരെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെമ്മറിക്ക് ആൻഡ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് വൺ മോർ ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ റാം ആൻഡ് റോം സോ ഞാൻ ആദ്യമേ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യമേ ഞാൻ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുവാണ് സോ സീറോ സീറോ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് അനദർ കളർ അപ്പം സീറോ 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 അപ്പം ഇതിൻ്റെ എത്ര വേണോ കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം കേട്ടോ അഡ്രസ് ലൈൻസിൽ എത്ര വേണോ കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം അപ് ടു വൺ 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 ഓക്കെ സോ വാട്സ് എവർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ബി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാം ഫസ്റ്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ കേസ് ഓഫ് റോം ഓക്കെ അപ്പം ഈ റോം വരുന്ന ഇത്രയും കേസുകളിലും വാട്ട് വിൽ മൈ എ തേർട്ടീൻ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ സോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേണേൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ലൈൻസിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് വെക്കാം സോ ദ മിനിമം ഫോർ ദി അഡ്രസ് ലൈൻസ് വുഡ് ബി ഓൾ സീറോ ആൻഡ് ദി മാക്സിമം വുഡ് ബി ഓൾ വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ എ തേർട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഐ എം പുട്ടിങ് ദ റെസ്റ്റ് ഓൾ ഐ എം ഫില്ലിങ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ കാരണം എന്തായാലും ചിപ്പ് സെലക്റ്റ് ആണ് സോ ചിപ്പ് സെലക്റ്റും ഐ എം പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ആ ഓൾ വൺ ആൻഡ് ദിസ് മച്ച് ഏരിയ is for my e prom allengil ende rom inana njan itrayum area koduthittullathu so the memory address here would be f e 000 h um ivide f f f f f h appo ivide enganeyana f kittiyathu 1 2 3 4 itrayum f itrayum f adutha naalanam f angane vechittana enikku f f f f f h um f e ഓ സീറോ സീറോ സീറോയും എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ പ്രോമിൻ്റെ അഡ്രസ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് റാം ആണുള്ളത് അല്ലേ അടുത്തത് റാം ആണ് നമുക്കുള്ളത് സോ റാമിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റാമിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം റാമിനും നമുക്ക് സീറോ 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 എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ ഏത് ഈ അഡ്രസ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐ ദ സീറോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എ വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് വൺ അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഏക ചേഞ്ച് റാമും റോമും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏക ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എ തേർട്ടീൻ ആണ് സോ എ തേർട്ടീൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ എ തേർട്ടീൻ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് എസ് എ റാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റോം അല്ലെങ്കിൽ ഇ പ്രോം സോ എഗൻ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചിപ്പ് സെലക്റ്റിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ആകെ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഹാവിങ് എ ചേഞ്ച് എന്താണ് നമ്മളുടെ എ തേർട്ടീൻ ആണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയ്റ്റ് കെ ഇൻറ്റു എയ്റ്റും ഇത് എയ്റ്റ് കെ ഇൻറ്റു എയ്റ്റുമാണ് വന്നേക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എന്താണ് രണ്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോമും സോറി ഈ പ്രോമിൻ്റെ രണ്ട് നമ്പർ ആണല്ലോ എടുത്തേക്കുന്നത് ടു ഫോർ കേസ് ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ എയ്റ്റ് കെ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി രണ്ട് കേസസിലും ഈ എയ്റ്റ് കെ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ലൈൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മെമ്മറിനെയും നമ്മളുടെ എന്താണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെയും അഡ്രസ് ലൈൻസിൻ്റെ ടാലി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി നീഡ് ടു അറേഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മേളിൽ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ എം ഹാവിങ് മൈ ടു റോംസ് ഓക്കെ എൻ്റെ രണ്ട് റോംസും ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ വോട്ട് എം ഐ ഡൂയിങ് ദിസ് ഇസ് മൈ റോം and this is my odd address this is my rom and this is my even address this is my ram rom nu parayunnathu ee prom ne thanne to parayunnathu odd address this is my ram and this is my even address pid 4k into 8 4k into 8 4k into 8 and 4k into 8 ini ivide namakku vere oru sammam kodi ivide varunnathu that is nothing but the d code ഡി കോഡർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ഡി കോഡർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച്
നമ്മളുടെ എ സീറോ ഇൻപുട്ട് വരും അടുത്തത് വരുന്നത് എ തേർട്ടീൻ വരും കാരണം എ തേർട്ടീൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോം ആണോ റാം ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ബി എച്ച് ഇയും എ സീറോ എന്താണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ അഡ്രസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് എനേബിൾ പിൻസ് അപ്പം ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് അഡ്രസ് ലൈൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ എനേബിൾ പിൻസ് കിടക്കുന്നത് സോ അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ അഡ്രസ് പിൻസ് നമ്മളുടെ എ ഫോർട്ടീൻ മുതൽ എ നയൻറ്റീൻ വരെ ഉള്ള അഡ്രസ് പിൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ എന്താണ് നാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സെവൻ ഫോർ ത്രീ സീറോ നയൻ ഗേറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പം ത്രീ ഡി കോഡർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എയ്റ്റ് എന്താണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഐ എം ഗിവിങ് ഓ സീറോ ഓ വൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ ഓ ഫോർ ഓ ഫൈവ് ഓ സിക്സ് ഓ സെവൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചിപ്പ് സെലക്ട് പിൻ വേണോ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ എനേബിൾ പിൻസ് പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ചിപ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിൻ വേണം ഏതാണ് നമ്മൾ ഏത് റാം ആണോ റോം ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് വൺ സി എസ് ടു സി എസ് ത്രീ ആൻഡ് സി എസ് ഫോർ ഓക്കെ നമ്മൾ റോമിന് രണ്ടിടത്തിന് ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ പിന്നും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പം എന്താണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളുണ്ട് ഈ എട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏതാണ് റോം ആണോ റാം ആണോ ഒക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അതിനിടെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം നമുക്ക് ഡീ കോഡർ ഉണ്ടെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു തിയറിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളിവരെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ നമുക്ക് എ തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എ തേർട്ടീൻ കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ത്തി എടുത്ത് വരയ്ക്കാം എ തേർട്ടീൻ എ സീറോ ആൻഡ് ബി എച്ച് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലേ ഇതും ത്രീ മൂന്നെണ്ണം ആണല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ ഇനി വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ ഇത്ര എഴുതി ഇനി ഇപ്പം അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം സീറോ സീറോ വന്നാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ എടു എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീറോ വൺ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈവൻ അഡ്രസ്സിനെ എടുക്കുക അതായത് ബി എച്ച് വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈവൻ അഡ്രസ്സിനെ എടുക്കുക എ സീറോ വരുമ്പോഴത്തേനും ഓഡ് അഡ്രസ്സിനെ എടുക്കുക അപ്പം വൺ വൺ വരുമ്പം നത്തിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ സീറോ അയക്കാൻ ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഓക്കെ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈവൻ അഡ്രസ്സിനെ എടുക്കണം വൺ സീറോ ഓഡ് അഡ്രസ്സിനെ എടുക്കണം വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു എ തേർട്ടീൻ എന്തിനായിരുന്നു ടു ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ റോം ഓർ റാം അല്ലേ അപ്പം എ തേർട്ടീൻ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന കേസസിൽ വി ആർ ചൂസിങ് റാം അല്ലേ നമ്മൾ മൺഡേയിൽ നമ്മൾ നോക്കി എഴുതിയില്ലായിരുന്നോ എ തേർട്ടീൻ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ വാട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ഇറ്റ്സ് റാം അപ്പം ഈവൻ ആൻഡ് ഓ ഡ്രസ് അഡ്രസ് ഫ്രം ദ റാം ഇസ് ടേക്കൺ ഈവൻ അഡ്രസ് ഇൻ റാം ഇസ് ടേക്കൺ ഓ ഡ് അഡ്രസ് ഇൻ റാം ഇസ് ടേക്കൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് വൺ വരുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാം റോം ആണ് സോ ഇൻ റോം ഇൻ റോം ഓഡ് അഡ്രസ്സിൻ റോം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ എഴുതുന്നത് ഇനി അപ്പം ടേബിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡീ കോട്ടും നിൽപ്പുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിപ്പ് സെലക്റ്റും കാര്യങ്ങളും നിൽപ്പുണ്ട് ഇനി ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ചിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്കുള്ള ച
അപ്പം നമ്മളുടെ ഓഡ് റൂം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡ് സോറി ഇവിടെ അല്ല ഓഡ് റോം ഓഡ് റോം സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും സിക്സും ആയിരിക്കണം പിടികിട്ടിയോ ഇനി അടുത്തത് സി എസ് ടു ചിപ്സ് എലക്ട് ടു എന്താണ് വരുന്നത് ഈവൻ റോം ആണ് വരുന്നത് സോ ഈവൻ റോം ആണ് വരുന്നത് സോ എന്താണ് എനിക്കിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈവൻ റോം വരുമ്പോഴത്തേനും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈവൻ റോം ഈവൻ റോം ഈവൻ റോം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സി എസ് ത്രീയിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഓഡ് റാം ആണ് വരുന്നത് സോ ഓഡ് റാം വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് വരുന്നത് ഓഡ് റാം ആണ് വരുന്നത് സോ ഇഗെയിൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ടു ആൻഡ് സീറോ ഓക്കെ ടു ആൻഡ് സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ഓഡ് സോറി ഈവൻ റാം ഈവൻ റാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വരുന്നത് ടു ആൻഡ് വൺ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിപ്സ് സെലക്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ എന്താണ് ഒ സീറോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിപ്പ് വൺ എനിക്ക് എടുക്കാവേ ചിപ്പ് വൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഫോറും വരും എനിക്കിവിടെ ആരാ വരുന്നത് സിക്സും വരും ഓക്കെ ഇവിടെ അല്ല ഇങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനെയും ചിപ്സ് സെലക്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എഴുതാം എഴുതാണ്ടിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു താഴത്തെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം ചിലയിടത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചിപ്സ് സെലക്ടിൻ്റെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല ചിലയിടത്ത് എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചിപ്സ് സെലക്ട് എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുക ഇനി ചിപ്സ് സെലക്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദി അഡ്രസ് ഓക്കെ ഇവിടെ അഡ്രസ് ലൈൻസ് വരും കാരണം അഡ്രസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്ഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സീറോ ടു ഇ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിടത്തും വരും ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മെമ്മറി മെമ്മറിനെയും നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെയും ഈ ഒരു മെമ്മറി ചിപ്പും വരുന്നത് സെയിം ടു സെയിം വരുന്നതാണ് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഇ ട്വൽവ് അപ്പം രണ്ടിടത്തും നമ്മളുടെ മെമ്മറിനെയും നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അഡ്രസ്സസ് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം സോ ആദ്യമേ അഡ്രസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ വരും അല്ലേ ഡേറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ വരും സോ ഡേറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ ആരോ വലിയ ഭംഗിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡേറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എ ടു ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാ ട്രാൻസ്ഫറിനായിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സും ഡേറ്റാ ലൈൻസും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് പിൻസും കൂടി എഴുതാനായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ റോമിൽ നമ്മൾക്ക് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ റാമിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെമ്മറി റീഡാണ് നമ്മൾ റോമിൽ കൊടുക്കുന്നത് മെമ്മറി റീഡ് റാമിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മെമ്മറി റീഡും മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് റീഡ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ മെമ്മറി റീഡും മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ സോറി റീഡ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് സോ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റോമിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഡീ കോഡർ വെച്ചിട്ട് ഡീ കോഡറും നമ്മളുടെ മെമ്മറിയും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്രസ്സിനെയും ഡേറ്റാ ലൈൻസിനെയും ഡ്രോ ചെയ്തു പിൻസ് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള പിൻസിനെ ഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി ചിപ്സും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സുമായിട്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ